হ্যালো এভরিওয়ান আমি ফেরদুসুর রহমান সজীব আমরা সবাই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস ইউজ করি অর্থাৎ বিভিন্ন অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে নানা ধরনের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আমরা আমাদের দিনটিকে পার করি তো আজকের টিউটোরিয়াল থেকে আমরা শুরু করব কিভাবে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন বানানো যায় অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ফার্স্ট টিউটোরিয়াল যেখান থেকে আজকে টিউটোরিয়ালটা আমরা বেসিক শিখব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন বানানোর বেসিক প্রসিডিওরগুলো কি কি বা কোন সফটওয়্যার দিয়ে এটিকে বানানো হয় ডিফল্টভাবে কি কী ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় জাস্ট বেসিক কিছু তো প্রথমে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন বানানোর জন্য যে সফটওয়্যারটি বা আইডিটি ব্যবহার করতে হয় সেটি হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও এটি গুগল থেকেই আমরা ইজিলি ডাউনলোড করতে পারি সো প্রথমে আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটিকে ডাউনলোড করি প্রথমে আমরা সার্চ করি ডাউনলোড অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রথমে আমরা যে রেজাল্টটি পাব যেটি হচ্ছে ডেভেলপার ডট অ্যান্ড্রয়েড ডট কম স্ল্যাশ স্টুডিও এই রেজাল্টটিতে আমরা যাচ্ছি এখানেই আমরা খুব সহজে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড করতে পারবো যেখানে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও রয়েছে সেটির ভার্সন হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এটি উইন্ডো সিক্সটি ফোর এবং টোটাল সাইজ হচ্ছে সাতশো নব্বই যখন নিউ কোনো ভার্সন আসবে এই সাইজটি বাড়তেও পারে বা কমতেও পারে সো ফার্স্টে আমরা ডাউনলোড করে নিচ্ছি আমাদের একটি একটা অ্যাগ্রিমেন্ট দেওয়া হয়েছে তাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের জিনিসটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম এবং ডাউনলোডের জন্য প্রসেস করলাম তো আমাদের ডাউনলোডটি শুরু হলো আমি ডেস্কটপে সেভ করছি এটাকে ডাউনলোডটি শুরু হয়েছে যেহেতু ডাউনলোডটি একটু সময় লাগবে তাই আমি ভিডিওতে এই অংশটিকে কেটে দিচ্ছি সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডাউনলোড প্রায় শেষের দিকে হ্যাঁ ডাউনলোডটি হয়ে গিয়েছে সো এবার আমরা আমাদের যে ফাইলটিকে ডাউনলোড করলাম অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টলার ফাইল সেটিকে ওপেন করছি আগে বলে রাখি যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও চালানোর জন্য আপনার কম্পিউটারে র্যাম মিনিমাম ফোর জিবি হওয়াটাই বেটার অথবা আপনি ফোর জিবি থেকে যত বেশি র্যাম ইউজ করবেন তত আপনার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও তত ভালো চলবে আর আমি এই মুহূর্তে যে ল্যাপটপটি দিয়ে কাজ করছি আমার মাঝে মধ্যে হ্যাভি কাজ করতে হয় যার কারণে আমি সিক্সটিন জিবি র্যাম লাগিয়ে নিয়েছি আর সেই সাথে এস এস ডি পাঁচশো বারো আর এইচ ডিতে মাঝে মধ্যে স্লো হয়ে থাকে যার কারণে এস এস ডি ইউজ করলে আপনার ফাংশনগুলো অনেক বেশি ভালো স্পিডে কাজ করতে হবে সো আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টোরের সেট আপের জন্য ফার্স্ট পাব আপ পেয়ে গিয়েছি যে ওয়েলকাম টু অ্যান্ড্রয়েড স্টোরের সেট আপ আমরা ওটাকে নেক্সট করে যাচ্ছি এখানে অ্যান্ড্রয়েড ভার্চুয়াল ডিভাইস একটি অপশন আছে এটি হচ্ছে যে অনেক সময় আপনারা ফোনে কানেক্ট করে যদি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস টেস্ট করতে না চান আপনারা ডাইরেক্ট একটি ইমুলেটর পেয়ে যাবেন সেই ইমুলেটরে আপনারা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর যে অ্যাপসটি বানালেন সেই অ্যাপসটি টেস্ট করতে পারবেন যার কারণে আমি আমার ভার্চুয়াল ডিভাইসটাকে টিক চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি আমি এটিকে ইনস্টল করতে চাই সো আমি নেক্সট করছি এবার হচ্ছে কোথায় আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওকে সেট আপ করবো আমাদের ইনস্টলেশন ফোল্ডারটি ডিফল্ট অবস্থায় আমার সি ড্রাইভের প্রোগ্রাম ফাইলসে আছে আমি সেটি রেখে দিচ্ছি আপাতত নেক্সট করলাম এবং আমরা ইনস্টলের প্রসেস চলে যাচ্ছি ইনস্টল নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে এবং আমি যেহেতু একটু সময় বেশি লাগবে যার কারণে আমি এই প্রসেসটাকে একটু টেনে দেবো ওকে আমাদের কমপ্লিটেড হয়ে গিয়েছে আমরা নেক্সটে চলে যাচ্ছি এবার আমাদের দেখাচ্ছে যে কমপ্লিটিং অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সেট আপ जी हाँ सेट आप कमप्लीट हार साथ ही स्टार्ट करते चाहिए एंड्रेड स्टूडियो के एक टिक चेन दिए रेखे फिनिशे चले जा बला पूर्ववर्ती जो लोकेशने सेट आप दिया था सो सेंग इम्पोर्ट करते चाहिए कि ना डु नट इम्पोर्ट से दिए रेखे ओके एंड्रड स्टूडियो ती रान हम প্রথমে এ কিছু এর এস ডি কে কম্পোনেন্ট কি কি অ্যাভেলেবল রয়েছে সেই ডেটাগুলোকে ডাউনলোড করে নিচ্ছে ওকে আমরা আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সেট আপ উইজার্টের একটি স্ক্রিনে চলে আসলাম এটিকে আমরা নেক্সট করে দিচ্ছি এখানে বলেছে যে চুজ দ্য টাইপ অফ সেট আপ ইউ ওয়ান্ট ফর অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও স্ট্যান্ডার্ড দিলে ডিফল্ট যে সেটিংসগুলো থাকা দরকার সেগুলো অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে আমরা কাস্টমে যাচ্ছি এখানে হচ্ছে আপনার আইডি কালারটা কীরকম চাচ্ছেন সেটির জন্য আমি বেসিক্যালি ডার্ক মুডটাকে বেশি পছন্দ করি সো আমি ডার্ক মুডেই রাখলাম ডার্ক গুলা নেক্সট করলাম 
এবার বলা আছে যে আমাদের এখানে কিছু ফাইল ডাউনলোড করতে হবে লাইক এসডিকে ফাইল এবং সেটিকে কোন লোকেশনে সেভ করব সেই লোকেশনটি দিতে হবে আর এখানে আমার অ্যান্ড্রয়েড স্টিকে 755 এমবি এটি সিলেক্ট করা আছে আর পারফরম্যান্স অর্থাৎ ইন্টেল এইচএক্সএম 3.74 মেগাবাইট এটি হচ্ছে আমি ইনস্টল না করতে পারি তবে এটি করে রাখা ভালো অনেক সিপিইউ এর ক্ষেত্রে এটি ছাড়া কাজ করতে চায় না সো এটিকে আমি সেটআপ করে নেছি এবং সেই সাথে যেহেতু আমি আগেই বলেছি যে ইমুলেটরে আমি রান করে টেস্ট করতে পারবো এই ফিচারটা আমার দরকার তাই অ্যান্ড্রয়েড ভার্চুয়াল ডিভাইস যেটা জন্য এক্সট্রা আমার 851 এমবি ডাউনলোড হবে সেটিকে আমি টিক চিহ্ন দিয়ে রাখছি আর আমার এসডি কে লোকেশন কোথায় সেভ হবে সেই লোকেশনটা আমি ডিফল্ট অবস্থায় যে সি ড্রাইভে সেভ হচ্ছে আমি সেখানেই রেখে দিলাম নেক্সট আর বলা আছে যে আমার এখানে র‍্যাম আমার 2 জিবি রিকমেন্ডেড বা এর বেশিও র‍্যাম অ্যালোকেশন করে দেয়া যেতে পারে তো আমার যেহেতু 2 জিবি রিকমেন্ডেড আমি সেটা দিয়ে রাখলাম নেক্সটে যাচ্ছি এবার হচ্ছে তারা বলেছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিভিউ অর চেঞ্জ এনি অফ ইওর ইনস্টলেশন সেটিং ক্লিক প্রিভিয়াস সো আমরা কি কি জিনিস ইনস্টল করতে যাচ্ছি সেই জিনিসগুলো আমাকে দেখাচ্ছে কোনটার জন্য কত এমবি সাইজের দরকার হবে আমি যেগুলো সিলেক্ট করে এসেছি সেগুলোই সো আমি এখন ফিনিশে যাচ্ছি যার ফলে তারা এই জিনিসগুলোকে ডাউনলোড করা শুরু করবে ফিনিশ দিচ্ছে তারা একে একে সবগুলো জিনিস এখন ডাউনলোড করতে থাকবে আমরা চাইলে শো ডিটেইলসে গিয়ে দেখতে পারি কখন তারা কোন জিনিসটিকে ডাউনলোড করছে যেমন এখন তারা ইনস্টল করছে অ্যান্ড্রয়েড সাপোর্ট রিপোজিটরি যেটি রিভিশন ভার্সন হচ্ছে 47.0.0 সো তারা যেহেতু ডাউনলোড করছে এবং এই ডাউনলোড প্রসেসটি একটু বেশি সময় লাগতে পারে অনেক ফোন ধরুন প্রায় 30 মিনিট থেকে 40 মিনিটও লেগে যেতে পারে সো আমরা এই অংশটিকে ভিডিও থেকে কেটে দিচ্ছি সো আমাদের কম্পোনেন্টস ডাউনলোডগুলো শেষ হয়ে গিয়েছে তো ফাইনালি আমরা ফিনিশ করে দিচ্ছি ওকে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটি রান হয়ে গিয়েছে এবং আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভার্সন হচ্ছে 3.1.4 সো প্রথমেই আমরা একটি নিউ অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রজেক্ট খুলবো স্টার্ট এ নিউ অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রজেক্ট এবার আমাদের এখানে একটি অ্যাপ্লিকেশন নেম দেওয়ার অপশন আছে যেখানে ডিফল্ট ভাবে দেয়া আছে মাই অ্যাপ্লিকেশন কোম্পানি ডোমেইন আমার প্রজেক্টটা আমরা কোথায় সেভ করব অর্থাৎ সোর্স ফাইলগুলো আমাদের কোন ফোল্ডারে সেভ হবে এবং একটি প্যাকেজ নেম প্রথমে আসি আমাদের অ্যাপ্লিকেশন নেমটিকে আমরা দিয়ে দিলাম ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন এখানে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতই দিতে পারেন ওকে কোম্পানি ডোমেইনের জায়গায় আমি আমার ওয়েবসাইটের নামটি লিখে দিচ্ছি প্যাকেজ নেমটা একটা বড় একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেমন আপনারা দেখতে পারবেন যে গুগল প্লে স্টোরে একই নামের অনেক অ্যাপ্লিকেশনও থাকতে পারে কিন্তু প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশনকে গুগল ইউনিকভাবে কিভাবে ডিফাইন করে এটি হচ্ছে তাদের প্যাকেজ নেম যদি সেম প্যাকেজ নেমের আপনি একটি অ্যাপ্লিকেশন গুগল প্লে স্টোরে থেকে থাকে ওই প্যাকেজ নেম দিয়ে যদি আরেকটি অ্যাপ্লিকেশন ছাড়তে চায় আপনি ছাড়তে পারবেন না অবশ্যই প্যাকেজ নেমটি অন্য একটি অ্যাপ্লিকেশনের প্যাকেজ নেমের থেকে ডিফারেন্ট হতে হবে আমরা আমাদের এখানে প্যাকেজ নেম আমাদের দেওয়া আছে কম ডট অ্যান্ড্রয়েড স্টক ডট ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ আমাদের ডোমেইন যেটি ছিল অ্যান্ড্রয়েড স্টক ডট কম সেটিকেই তারা বানিয়ে দিয়েছে কম ডট অ্যান্ড্রয়েড স্টক এবং আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন এমটি ছিল সেটিকে টোটাল লোয়ার কেসে নিয়ে এসে স্পেসগুলোকে বাদ দিয়ে তারা বানিয়েছে ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন সো এটি যেরকম আছে আমি সেগুলো রাখলাম আপনারা চাইলে এখানে এডিট করে আপনাদের মন মতো দিয়ে দিতে পারেন আর প্রজেক্ট লোকেশন আমি আমার একটি স্পেসিফিক ফোল্ডার সেভ করে রাখতে চাই যাতে করে পরবর্তীতে আমি ইজি অ্যাক্সেস করতে পারি আমরা ডি ড্রাইভে যেতে পারি আমরা আমাদের ডেস্কটপই সেভ করে নিচ্ছি আপাতত সো ডেস্কটপে আমরা প্রজেক্টটিকে সেভ করব আর দুটো অপশন দেখতে পাচ্ছি ইনক্লুড সি প্লাস প্লাস সাপোর্ট অথবা ইনক্লুড কটলিন সাপোর্ট কটলিন বা সি প্লাস প্লাস দিয়েও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন বাড়ানোর সময় কিছু কিছু কাজ করা যায় তবে আমরা ইনিশিয়াল অবস্থা এখন এই দুটো দিয়ে ইউজ করব না আমরা নেক্সটে চলে যাচ্ছি সো নেক্সটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন যেটি তৈরি হবে সেটি টার্গেট ডিভাইস কি সেটি আপনার ফোন বা ট্যাবলেটের জন্য হবে নাকি অ্যান্ড্রয়েড ওয়ায়ারের জন্য হবে নাকি অ্যান্ড্রয়েড টিভি অথবা আদার থিংস সো আমরা আপাতত ফোন বা ট্যাবলেটের জন্যই বানাচ্ছি আর এখানে আমাদেরকে ভার্সন সিলেক্ট করতে দিচ্ছে এপিআই ভার্সন অর্থাৎ এই এপিআই ভার্সনটা আমাদের বলবে যে মিনিমাম আমরা কোন এপিআই এর পর থেকে চলবে যেমন আপনারা জানেন অ্যান্ড্রয়েড মার্শমেলো নগার্ট ললিপপ 
এরকম অনেক ভার্সন রয়েছে সো এপি এর ভার্সন পনেরো মানে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড আইসক্রিম স্যান্ডউইচ অর্থাৎ আইসক্রিম স্যান্ডউইচের পর থেকে যতগুলো ভার্সন রিলিজ হয়েছে অ্যান্ড্রয়েডের সেগুলোতে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসটি রান করতে পারবে এর নিচে যারা আছে তাদেরতে রান করতে হয়তো আমাদের সমস্যা হতে পারে সো আমরা এপিআই ফিফটিন যেটা ডিফল্ট আছে সেটি রাখলাম নেক্সটে চলে যাচ্ছে এখানে আমাদের কতগুলো অ্যাক্টিভিটি টাইপ আছে যেমন ব্যস্তিক অ্যাক্টিভিটি ছবি দেখে বলা যাচ্ছে যে এই অ্যাক্টিভিটিতে আমার এখানে এরকম একটি বাটন থাকবে বা বট অফ নেভিগেশন অ্যাক্টিভিটি নিচের দিকে আমাদের হয়তো বা নেভিগেশন ড্রয়ার টাইপের কিছু থাকবে সো আমরা ডিফল্ট অবস্থায় ইমটি অ্যাক্টিভিটি নিয়েই কাজ করব আমরা নেক্সটে দিচ্ছি এখন বলছে যে ক্রিয়েট এ নিউ ইমটি অ্যাক্টিভিটি এখানে অ্যাক্টিভিটি নেম আমাদের দেওয়া আছে মেইন অ্যাক্টিভিটি লেআউট নেম দেওয়া আছে আমাদের অ্যাক্টিভিটি আন্ডার স্কোর মেইন দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে অ্যাক্টিভিটি নেম যেটি সেটি হচ্ছে আমার যাওয়া ফাইলের নেম আর প্রতিটি যাওয়া ফাইলের বেসিসতে একটি করে আমাদের ডিজাইন ফাইল থাকে সেটির নাম আমাদের দেওয়া আছে সেটিকে হচ্ছে বলা হয় লেআউট এবং সেটির নাম দেওয়া আছে অ্যাক্টিভিটি আন্ডার স্কোর মেইন আমরা নেক্সটে চলে যাচ্ছি আপাতত এটি চেঞ্জ করলাম না সো আমাদের সব কম্পোনেন্টগুলো একবার চেক করে নিয়েছে এবং এটি অনেক কম সময় লাগে সো আমরা ফিনিশ দিয়ে দিচ্ছি এখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি বিল্ড হওয়া শুরু হবে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট ফাইলস যেগুলো দরকার প্রজেক্ট বিল্ড করার জন্য সেগুলো অ্যান্ড্রয়েড ডাউনলোড করে নিচ্ছে এটি কমপ্লিট হতে মূলত পাঁচ থেকে ছয় মিনিট সময় লাগতে পারে যার কারণে আমি ভিডিওতে এটি কেটে ছোট করে দিয়েছি সো আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডি চলা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং দেখাচ্ছে যে ওয়েলকাম টু অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও থ্রি পয়েন্ট ওয়ান তো এই পাওয়ারটিকে আমরা পরবর্তী দেখতে চাই না যার কারণে আমি এই টিকটিকে উঠিয়ে দিয়ে আমরা এটিকে ক্লোজ করে দিলাম সো কিছু ফাইলস লোড নিতে হয় অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও চলার জন্য সো সেই ওই ফাইলগুলোকে ইন্ডেক্সিং করে নিচ্ছে আমি এটিকে ফুল স্ক্রিন করে দিচ্ছি ওকে আমাদের লোড নেওয়া শেষ হয়ে গেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে আমাদেরকে কিছু ইরোড দেখাচ্ছে যেমন গ্র্যাডেল প্রজেক্ট সিঙ্ক ফেইড বেসিক ফাংশনালিটি ইন এক্সাম্পল এডিটিং ডিবাগিং উইল নট ওয়ার্ক প্রপারলি সো আমাদের এখানে ট্রাই গেইন নামে একটা অপশন আছে প্রথমে আমরা এটাকে ট্রাই করে দেখি কি হয় তো আমাদেরকে এখানে একটি ইরোড দিয়েছে যে আননন হোস্ট যে সেন্টার বাইনারি ডট কম ইউ মে নিড টু অ্যাডজাস্ট দ্য প্রক্সি সেটিং ইন গ্র্যাডেল এটি সলভ করার জন্য ফার্স্ট টাইম আমাদেরকে ফাইলে যেতে হবে দেন সেটিংস তারপর বিল্ড এক্সিকিউশন ডিপ্লয়মেন্টে যাব দেন গ্র্যাডেল তারপর এখানে দেখা যাবে যে অফলাইন ওয়ার্ক এটিকে আমরা ঠিক চিহ্ন দিয়ে দেবো অ্যান্ড দেন অ্যাপ্লাই তারপর আমরা ওকে করে দিচ্ছি এবার আমরা আরেকবার ট্রাই গেইন দিয়ে দেখি সো এবার আমাদের আরেকটি ইরো দিয়েছে কুড নট ডাউনলোড ফার্স্ট ইউটিএল ডট জার সো এবার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একটি ফেইল্ড টু ফাইন্ড বিল টুলস রিভিশন সো ইনস্টল বিল টুলস অপশনটি রয়েছে সো আমরা এটিকে দিচ্ছি ইনস্টল করার জন্য ফার্স্ট এটি ডাউনলোড হয়ে নিচ্ছে দেন আমরা এই বিল টুলস থেকে অ্যাকসেপ্ট করলাম এদের অ্যাগ্রিমেন্টটিকে অ্যান্ড দেন নেক্সট সো এই রিভিশনটিকে সে ডাউনলোড করছে তো আমরা এবার ফিনিশ করে দিচ্ছি আমাদের প্রজেক্টটি আরেকবার সিঙ্ক হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে সে কিছু ইম্পর্টেন্ট ফাইলস এবার ডাউনলোড করে নিচ্ছে যেটি হচ্ছে এই রিভিশনটি অর্থাৎ পেন টু টোয়েন্টি জন্য দরকার তো আমরা কিছু ওয়েট করছি তো এবার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সকল ইরোর চলে গিয়েছে 
এখন দেখুন যে আমাদের যেখানে আমরা কোড লিখব অর্থাৎ এডিটরটি সেটির ফন্ট গুলো যেহেতু আমার অনেক ছোট দেখা যাচ্ছে সো আমি এর ফন্ট গুলো কিন্তু বড় করার ট্রাই করব এর জন্য প্রথমে আমাদের যেতে হবে ফাইলস সেটিংস দেন এখানে আমরা এডিটর অপশন পাবো সেখানে যাওয়ার পর আমরা ফন্ট নামে একটা অপশন পাবো ফন্ট অপশনে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে আমাদের ফন্ট সাইজ ডিফল্ট অবস্থায় 15 দেয়া আছে আমরা এটিকে বাড়িয়ে নিতে পারি আমি 20 করে নিলাম দেন अप्लाई এন্ড ওকে তো এবার আমাদের আইডি তে ফন্ট সাইজটি মোটামুটি দেখা মতো এখন দেখা যাক আমাদের বাম পাশে ফার্স্ট একটি অপশন আছে অ্যাপ এই অ্যাপ এর ভিতরে রয়েছে আমাদের ম্যানিফেস্ট জাভা এন্ড আর ই এস বা রিসোর্স ফোল্ডার প্রথমে দেখেন ম্যানিফেস্ট এর যখন আমরা ডাবল ক্লিক করছি অ্যান্ড্রয়েড ম্যানিফেস্ট ডট এক্সএমএল নামের একটি ফাইল চলে আসছে প্রথমে মনে রাখতে হবে লাইফ সাইকেলের জন্য যখন আপনার অ্যাপ্লিকেশনে কোনো একটি অ্যাপসের আইকনে ক্লিক করি সবার আগে সেই অ্যাপসটির অ্যান্ড্রয়েড ম্যানিফেস্ট ফাইল যেটি রয়েছে সেটি লোড নেয় এই ম্যানিফেস্ট ফাইলের ভিতরে দেখবেন অ্যাপ্লিকেশন ট্যাগের ভিতরে অ্যাক্টিভিটি নামে একটি ট্যাগের মধ্যে অনেক কিছু লেখা আছে এবং যেই অ্যাক্টিভিটিটার ভিতরে ইন্টেন্ট ফিল্টার নামে অপশনটি দেয়া থাকবে সেই অ্যাক্টিভিটিটাই সবার আগে রান হয় আর এই অ্যাক্টিভিটির নাম দেওয়া আছে ডট মেইন অ্যাক্টিভিটি তার মানে জাওয়া ফাইলের নাম হচ্ছে ডট মেইন অ্যাক্টিভিটি যেটি হচ্ছে আমাদের মেইন অ্যাক্টিভিটি ডট জাওয়া সবার আগে এই জাওয়া ফাইলটা এখন আমার মেনিফিস থেকে লোড হয়ে আসছে দেন এই জাওয়া ফাইলটি বলে দিচ্ছে যে আমার এই জাওয়া ফাইলের ডিজাইন ফাইল কোনটি আর ডট লেআউট ডট অ্যাক্টিভিটি আন্ডারস্টো মেইন আর মানে হচ্ছে আমাদের রিসোর্স লেআউট মানে হচ্ছে রিসোর্সের ভিতরে লেআউট নামে কিছু একটা থাকবে তার ভিতরে আমার অ্যাক্টিভিটি আন্ডারস্টো মেইন যেমন দেখুন রিসোর্স ফোল্ডারটার ভিতরে আমরা লেআউট ফোল্ডার পাচ্ছি তার ভিতরে যদি আমরা যাই অ্যাক্টিভিটি আন্ডারস্টো মেইন ডট এক্সএমএল নামে একটি ফাইল পাচ্ছি যে ফাইলটি অলরেডি আমার ওপেন হয়ে আছে এই এক্সএমএল ফাইলটি এই এক্সএমএল ফাইলটি হচ্ছে আমাদের আউটলুক বা ইউআই ডিজাইনটা কি ডিফল্ট অবস্থা এখানে আমরা কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না আর এটা যদি টেক্সট মোডে আমরা যাই তাহলে দেখব এই এক্সএমএল ফাইলের কিছু কোড যেটা হচ্ছে আপনারা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করেও করতে পারেন অথবা টেক্সট মোডে গিয়ে ডাইরেক্ট কোড লেখেও করতে পারেন প্রথমে অন্য কোনো কিছু আজকে টেস্ট না করেই আমরা ডাইরেক্ট এটিকে ইমুলেটরের থ্রোতে রান করার চেষ্টা ট্রাই করব আর পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা বাকি কোডিং লেভেলটাই চলে আসব প্রথমে ইমুলেটরে রান করার জন্য আমি রান বাটনটাই ক্লিক করছি দেখা যাচ্ছে যে আমার এখানে কোনো কানেক্টেড ডিভাইস নেই তারপর আমাদের যেহেতু এডিবি কিছুক্ষণ লোড নিচ্ছে সো আমার কানেক্টেড কোনো ডিভাইস নেই সো অ্যাভেলেবল ভার্চুয়াল ডিভাইস আমার একটা দেখাচ্ছে যার কারণে আমি ইনস্টল দেওয়ার সময় ভার্চুয়াল ডিভাইস সহ একটি ইনস্টল করে নিয়েছিলাম সো আমার এই ভার্চুয়াল ডিভাইসটা এখানে রয়েছে আমি এই কিমোলিটারটিতেই রান করার ট্রাই করছি ওকে ওকে আমাদের ইমোলেটরটি অন হচ্ছে ফার্স্ট টাইম ইমোলেটরটি অন হতে একটু সময় লাগবে এর পরবর্তীতে আপনি যখন কোড এডিট করে আবার রান করবেন তখন ইমোলেটরটি তাড়াতাড়ি আপনার অ্যাপসটিকে লোড নিতে পারবে নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনস্টলিং এপিকে তার মানে আমাদের ইমুলেটরে আমাদের যে অ্যাপসটি বানানো হয়েছে সেটি এখন ইনস্টল হচ্ছে এবং রান হয়ে গিয়েছে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে আমাদের দ্যাট ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন আমাদের যে অ্যাপসের নাম ছিল এবং এর ভিতরে একটি লেখা রয়েছে হ্যালো অ্যাপ্লি হ্যালো ওয়ার্ড যে লেখাটি হচ্ছে আমাদের যে এক্সামের ডিজাইনটি ছিল অর্থাৎ অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড তো মেইন তার ভিতরে একটি টেক্সট বের ভিতরে আমরা লিখে দিয়েছিলাম হ্যালো ওয়ার্ড যেটা ডিফল অবস্থাতেই ছিল তো আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা শুধুমাত্র এতটুকুই দেখলাম এর পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা কোডিং লেভেল দেয় আসবো অর্থাৎ কিভাবে ডিজাইন করা হয় কিভাবে সেই ডিজাইনকে যাওয়া ফাইলের সাথে ইন্টিগ্রেটেড করা হয় এসব কিছু নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটিতে ভয়েস সংক্রান্ত সমস্যার কারণে আমি খুবই দুঃখিত যেহেতু অ্যান্ড্রয়েড রেটেড ফার্স্ট এই টিউটোরিয়ালটিতে আমি আগে থেকে প্রস্তুত ছিলাম না তার কারণে ভয়েসটিও সেভাবে চেক করে নেওয়া হয়নি এই সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় অবশ্যই ভিডিওটিতে কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ